ഇവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഡിഷ് ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡി ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മോള് ഇൻട്രോഡ്യൂസിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതുമ്മാൻ്റെ ഓൺ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല സ്പൈസിയും സോസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ആണ് ഇതും ഒരു ലവ് ഷേപ്പിലാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സൂഫി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മളെ താരം ലവ് ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുത്ത ഒരു ചിക്കൻ പീസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തതാണ് ഇതിങ്ങനെ എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു കുറച്ച് തടിയുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓൾസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മസാലയിലൊക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ഉള്ളിലെ പീസൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിതാ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഉള്ളിലുള്ള പീസൊക്കെ ഇതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഓൾസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലും നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്താ ഞാനിതുപോലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓൾസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഫസ്റ്റ് മാഗ്നേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയെ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി എറിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിതിവിടെ അടിച്ചു വെച്ചതാണ് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ നീരും ഒരു സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും ഉപ്പും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം തന്നെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കുക ഇതിനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നേഷൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുപയർ പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് തൈര് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കട്ടിയൊക്കെ പോകുന്നവരെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കണം അടുത്തതായി ഫ്രഷ് ക്രീം അതും ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചില്ലി പേസ്റ്റും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം എടുത്തച്ച് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മാഗ്നേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആവണം എന്നാലേ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി മസാലൊക്കെ നല്ലോണം അങ്ങ് തേച്ചെടുക്കുക ഫ്രണ്ടിലും ബാക്ക് സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായിട്ട് തേച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ നല്ലോണം മസാല പിടിക്കൂ 
നല്ലോണം അത് മസാല തേപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ടിട്ടും ഇത് വലിയ പീസായതുകൊണ്ട് നല്ലോണം മസാല പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തേപ്പിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ തീമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലവ് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇനി നമുക്കിത് വൺ ഹവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചിക്കന് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം ഇത് ഈ ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം വലിയ പീസായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും മസാലൊക്കെ ബട്ടർ അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇതാ നമ്മൾ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മസാലയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മസാലയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ ചിക്കന് ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അരമണിക്കൂറും കൂടി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് തുറന്നു നോക്കാം എന്താ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ബാക്കിയുള്ള മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്താൽ എന്തായാലും അറിയോ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ബാക്കിയുള്ള മസാലയൊക്കെ മേലയിലും ഉള്ളിലായിട്ടും നല്ലോണം ഫില്ല് ചെയ്യാം നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും എന്നാൽ ഇതവിടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു അടിപൊളി സോസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഉള്ളിൽ നല്ല ഫ്ലേവറും മുകളിലൊരു ചീസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സോസുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തീമിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി പോലെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊരു ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ് ഇനി ഞാനും ഉണ്ടാവും ഉമ്മാൻ്റെ കൂടി ഇനി നമുക്ക് സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില കൊത്തി അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച ബട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഗ്രേറ്റഡ് മോസറില്ല ചീസും കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി തിന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് പാലെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് ഫ്രഷ് ക്രീമിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ചിക്കൻ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ടാലും മതി അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പാന് ചൂടായ നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകും പിന്നെ കളറെല്ലാം മാറിപ്പോകും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന നിൽക്കരുത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച് പോകും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല തിക്ക് സോസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടി കുറച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പെട്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെ തിക്കാവുക
നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇനി കുറച്ചുപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു കുറച്ച് കട്ടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ചില്ലി ഫ്ലേക്സും പെപ്പർ പൗഡറും ചിക്കൻ പൗഡറൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കാം ഇതമ്മതെല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സോസിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് അത് വരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ നിർത്തരുത് അപ്പോൾ കട്ട പിടിച്ചു തിക്കായി പോകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോൺ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെ കുറച്ചിടുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഉമ്മ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തിക്കാവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പാലൊഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഫുൾ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നല്ല ഫൈൻ ചോപ്സ് ആക്കിയ മല്ലിയില കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളർ വരും അപ്പം നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കളർഫുള്ളും കൂടിയാണ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സിൻ്റെയും മല്ലിയിലൻ്റെയും കൂടി രണ്ട് കളർ ആകുമ്പോൾ റെഡും ഗ്രീൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും മല്ലിയിലയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൊസറില്ല ചീസും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ച മസാല ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഉള്ളിൽ നല്ല സ്പൈസിയും മേലെ സോസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത് സോസിൽ നന്നായി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് സോസ് ഫുൾ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ചീസും ക്രീമും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ടാവും ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചീസും ഗ്രേവിയും കൂടിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും അവസാനമായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും മല്ലിയിലേട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഓവനിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാനിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കെല്ലാം ചീസ് നന്നായി മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വാവ് കാണുമ്പോ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല നല്ല സൂപ്പർ ഡിഷാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല സ്പൈസിയും സോസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ചിക്കന് നല്ല രസമില്ല കാണാൻ നല്ല കളർഫുൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻസ് അയക്കണം ഇത് ഉമ്മാൻ്റെ ഓൺ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഞാനൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഡിഷ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ പേരിട്ടത് സൂഫി ചിക്കൻ ആണ് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്